障害のある子どもたちの居場所を作る共に生きる共に育つ今日はお母さんのイメージでこんなエプロンを着てお話しさせていただきます大高美也と申しますどうぞよろしくお願いいたしますまず最初に皆さんにちょっと想像していただきたいことがあります少しデリケートな話にはなりますが女性の方はご自身に男性の方は大切な方に赤ちゃんができた時のことこの新しい命小さな命どんなふうに育ってほしいでしょうかどんなふうに育てたいでしょうかここに一冊の母子手帳がありますこれは私の母子手帳これは日本のすべてのお母さんが妊娠の証としてもらえるものでお腹の中の赤ちゃんの記録生まれた時のこと学校に行くまでの乳幼児期の成長の記録もうお母さんの愛情と子どもの成長がこの一冊にぎゅっと詰まった一生の宝物になるものです私にとってもそうなるはずでした障害のある娘が生まれるまではこちらは私の家族です真ん中にいるのが今年支援学校1年生になった娘生まれつきの染色体以上と分かりましたでもそんなの関係なくとっても可愛い娘ですでも生まれた後毎日不安と隣り合わせでしたこの母子手帳にはこんなことが書かれています走ることができますかいいえスプーンを持って自分で食べられますかいいえ誕生日が来るために娘の障害を認め続ける悲しい手帳になってしまったんですこれは私の話だけではありません障害のあるお子さんを持つお母さんたち多くの方が経験していることなんですそんな私たちに必要なことがありますそれはこのため息で過ごしてしまう悲しい気持ちで過ごしてしまう乳幼児期を楽しく子育て,子育てできる居場所が必要だということなんです私の娘は私が働いていたので保育園に通っていたんですでも医療的ケアや重度の障害があるお友達は違いました保育園や幼稚園になかなか入れないそして障害リサークルのお母さんたちいつもこんなことを言ってました居場所が欲しいよねどんなに障害が重くても居場所がやっぱり作れたらいいよねでもそんなの難しいですよねお母さんたちだけじゃやっぱり難しいそんな時ある障害リサークルのママが言ったんですね私のママ友達が言いましたじゃあ市外にあるデイサービスをたくさん運営している会社に頼みに行ってみようでそのお母さん本当に行きましたでスタッフは自分たちで集めますもう利用時も自分たちで集めてきますって宣言しちゃったんですねで私それを聞いてやっぱりできるのかなって思いましたでもそのママたちの思いを知った時に当時病院で働いていた私は思ったんです私はこのまま病院で誰のために何のために働くんだろうもちろん患者さんたちのために働きたいでも困難がたくさんの障害児育児お母さんたちにしかできないことがあるんじゃないかな理想の居場所を作ることができるんじゃないかなって思ったんですそこでもう一大決心して病院を退職しましたそして児童デイサービスの管理者として働くことになったんですみんなで育ってみんなで子育てする子どもデイサービス虹色が平成28年6月去年オープンしました私たちが大切にしているのはお母さんお父さんたちが子供にしてあげたいことすべてです外で遊びます体に不自由があっても運動会だってしますこれ去年の運動会なんですけどハロウィンの時期だったのでみんなで仮装したんですねお母さんもお父さんもお子さんもみんな仮装してとっても楽しい運動会でしたそしてお馬さんになって乗っちゃうんですやりたいこと全部叶えたい今、障害のある子どもたち、年々医療の発展とともに増え続けています。そして、2020年までにどんなに障害が重くても、すべての市区町村に通える施設を作ろう、そんな国の目標もあります。でも、居場所があるだけじゃダメなんです。大切なのは中身です。私たちはこんな居場所が欲しい、そう思っています。どんなに障害が重くても、子どもらしく遊べる居場所、楽しいことを、たくさん知ってほしいですどんなに重い障害があってもお友達と一緒に過ごしてほしい
っぱり長時間預かってくれて太陽の光いっぱい浴びてそんな風に遊んでほしい私たち虹色が大切にしていることたくさんあります今日はそのうちの2つをご紹介させていただきます1つ目は子供同士の関わりを大切に遊びながら育つということです発達支援と聞くと少し訓練だったり評価だったり指導だったりそういった支援をイメージされる方も多いと思いますもちろんそれは子どもの発達のためにすごく大切ですでも皆さん子供時代のことを思い浮かべてみてください子供の時いつも大人と一緒に過ごして大人が決めたことをいつもやる習い事ばっかりそんな子供時代どうでしょうかどんな子供でもやっぱり子供らしく遊びたいそんな風に思っているんじゃないでしょうか虹色はいつも子供同士の関わりを大切にしていますもちろん大人がいつもそばで見守っています歩いているお友達を見て僕も歩きたいお友達のおもちゃを見て私もあれが欲しいみんなで一緒に食べることでちょっと早いかなって思う子も自分でスプーンを持って食べることもあります言葉がまだまだ話せない子だっていますでも表情や仕草でやりたいことをたくさん教えてくれるんですそしてその子どもたちのやりたいことをやりたい気持ちを汲み取るのがとっても上手な人がいますそれが障害のあるお子さんたちを育てた経験のあるお母さんスタッフですこちらの写真は昨年度虹色を卒園したお母さんとお子さんです実は看護師さんなんですね学校に行って放課後デイサービスに預けている時間また成人してちょっと子育てに手が空いたかなそんなお母さんたちに虹色で働いていただいているんです今スタッフ全部で14人いるんですけどもそのうちの半分7名がこんなお母さんたちなんです先輩のお母さんたちがいるので在園児のお母さんたちも気軽に子育ての相談をすることができますうちの子はこうだったよそんな風に気軽にアドバイスも受けることができるんです2つ目は地域とつながるということですどんなに障害が重くたってやっぱり外で遊びたい子どもたち本当にそんな風に思っているもう表情がいつも教えてくれます私も経験があるんですけどもやっぱり障害のある子どもがいるとなかなか公園や児童館って行きにくいんですねでもみんなで行けば怖くないそんな風にいろんなところに積極的に行っていますでもなかなか地域に出ようって言ってもすごくハードルが高い壁を感じるそんな時大切にしているのは挨拶をこちらからするということですいろんなところに行ってそこにいるお母さんたちお子さんたちに挨拶をしているうちにだんだん向こうから声をかけてくれるようになるんですそんな風に地域で壁を作らずこの子たちも一緒に育っているよそんなことが伝わればなと思って,っています私たちが作る居場所づくりで大切なことそれは子ども同士の関わりを大切に遊びながら育つこと地域でつながること看護や介護指導や、えー、訓練もちろんそういったことも大切ですが何よりも子どもの育ち子育てを支えていただきたいと思っています最後に今改めて娘の乳幼児期を振り返って思うことがあります虹色の子どもたちが教えてくれました私はあっという間にこの乳幼児期を過ごしてしまいましたでも私がどんなに悩んでいる時も娘は子どもたちはいつもありのままいつも笑顔で過ごしてくれているんです大人が不安で将来のことが心配でなかなかその笑顔に気づけない時みんなで育ってみんなで育てるそんな居場所こそ必要なんです私たちお母さんたちと一緒に社会が全ての子育てが幸せになるように考えていただきたいそんなふうに思っています全国に児童デイサービスという居場所が広がりますようにご清聴ありがとうございました。